இந்த வாரம் நம்ம வந்துட்டு சாப்டர் பார்க்க போறோம் சோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்துட்டு போன வாரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ சாப்டர்ஸ் இது வரைக்கும் ரிவியூ பார்த்திருக்கோம் சாப்டர் வந்து கடவுள் இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது சோ அதுல வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு மேலோட்டமா கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கா இல்லையா அப்படி இருந்ததுன்னா யாரு வந்து அஹ் உண்மையான கடவுள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்திருப்பாரு நம்மளுடைய குலங்கள் அஹ் எப்படி நம்ம வெளி உலகத்தோடு தொடர்புல இருப்போம் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு ஓவியூ ஆஹ் எல்லா ஆஹ் வெளி உலகம் நமக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு கண்ணாடி மாதிரி பிரதிபலிக்குது அந்த பிரதிபலிப்பை தான் நம்மளால உணர முடியுது ஆஹ் இந்த ஆஹ் உணர்வு வந்துட்டு இந்த பிரதிபலிப்பு வந்து கம்ப்ளீட்லி நம்மளுடைய புலன்கள் மேல டிபெண்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது மை வாய்ஸ் இஸ் நாட் கிளியரா இப்போ இப்போ கிளியரா இருக்குங்களா இப்போ ஆஹ் யாரும் அன்மியூட் பண்ண சொல்லலாம் கிளியரா இல்லைன்னா யாராவது அன்மியூட் பண்ண சொல்லலாம் கிளியரா இருக்கு கிளியரா இருக்குங்களா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால வெளி உலகம் எக்ஸாக்டா நமக்குள்ள பிரதிபலிக்கும் நம்மளுடைய புலன்கள் பழுதடைந்தால் வெளியுடன் நமக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ தடைப்படும் அந்த எந்த அளவு எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷனேட்ல நமக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால அந்த வெளியுடத்தோடு நம்ம அந்த புலன் வழியாக தொடர்ல இருக்க முடியும் ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய புலன்கள் கண் காது மூக்கு நம் நமது தோல் இந்த மாதிரி இந்த ஐந்து புலன்கள் வழியாக நம்ம வந்து வெளியுலகத்தில் தொடர்ல இருந்தாலுமே நம்ம நான் என்கின்ற இருப்பு உணர்வு தான் உண்மையான மெய்பொருள் அப்படிங்கறத இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் நாம் தேடும் பரம்பொருள் ஆஹ் அந்த சாப்டர்ல வந்துட்டு இந்த உணர்வு வந்துட்டு ஆஹ் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரணமா ஆஹ் ஃபீல் பண்ணாலுமே ஆஹ் அந்த உணர்வு தான் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் ஆஹ் நீ ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த இறைநிலை அதுல சின்னது பெருசு அப்படிங்கிற அளவுல அதுல வேறுபாடு கிடையாது எப்படி ஒரு தீ பொதி வந்து ஒரு காட்டையே வந்துட்டு அழிக்கக்கூடிய ஒரு காட்டுக்கையா மாறக்கூடிய ஒரு வீரியம் ஒரு சின்ன தீ பொதிக்குள்ள இருக்குதோ அந்த மாதிரிதான் நமக்குள்ள இருக்கிறதுக்கும் வெளியில இருக்கிற அந்த அபர்ந்தத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்றது செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்வாரு இதுல இன்னும் முக்கியமா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் சொல் பண்ண சொல்வாருன்னா இத நம்மளே வந்து உணர்ந்து இது வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்தா ஒரு அனுமானமா அவங்க சொல்றாங்க அதனால அப்படி இருக்கலாம் ஆஹ் வேதங்கள் சொல்லுது அதனால அப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செயல இது எடுத்திருக்காங்க நம்மளா அதை வந்துட்டு என்னைக்கு அத உணர்வு பூர்வமா அதை புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்கு அந்த உண்மை நம்ம நமதுடையதாகிறது இந்த உண்மை நாலு பேர்கிட்ட சொல்லி ஒரு ஒரு பிரபலப்படுத்துவதற்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது வந்து நம்ம உணர் உணரும் உணரும் பொழுது அது நமக்குள்ள இருந்து ஒரு அமிர்தம் மாதிரி ஒரு சந்தோஷ பரவச உணர்வு அளிக்கிறது அதே நம்ம வந்து நாலு பேர்கிட்ட இதை நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அதே ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு வந்துட்டு மதிப்பே இருக்க மாட்டேங்குது நம்மள வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு கேலி கேலி இல்ல கிண்டலுக்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு நிலைமை வரலாம் அப்படிங்கிறது அது சொல்றாரு சோ அல்டிமேட்டா என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் நம்மள உணரணும் இப்ப நம்ம வந்து நம்மள உணர்றதுக்கு என்ன ஒரு வழி அப்படிங்கறத இனிமே வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல பாக்கலாம் ஆஹ் சோ இது ஐயா சொல்றது என்னன்னா எதுவுமே நேச்சுரலியா தானே நடக்கும் இது வந்து இந்த நம்ம நம்மள உணர்றதுன்றது வந்துட்டு ஒரு முயற்சியின் மேல வர்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது சோ முயற்சி இல்லாம தானா நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு எது தடையா இருக்கோ அந்த தடையை மட்டும் நீ நீக்கி நீக்கும் பொழுது அந்த விஷயம் தானா நடக்குது அப்படின்றதுதான் கருத்து மூணாவது சாப்டர்ல நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம்னா நமது பயணம் முடிவடையும் பொழுது அதாவது இது இது ஒரு நம்ம எப்ப நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் நாம் தான் இது அப்படிங்கறது எப்ப நம்ம உணர்வோமோ அப்ப நமக்கு ஒரு நிம்மதி வருது ஒரு பெரிய பயணம் நமக்கு நடுவில் அங்க தடை ஏற்பட்டாலுமே அந்த பயணத்துக்கு தேவையான ஒரு எந்த ஒரு ஒரு ட்ரெயினோ ஒரு ஏரோப்ளைனோ அந்த அந்த 
வெஹிக்கிள்ல நம்ம ஏறி உட்காரும் போது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆனா கூட நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்ந்துடுவோம் அப்படிங்கிற நிம்மதி எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி இது எப்போ நம்ம வந்து ஒரு அனுமானம் இல்லாம ஒரு கெஸ்டோட ஒரு இந்த ஸ்கிரிப்டர்ஸோட உதவி இல்லாம இல்ல வேற எந்த ஒரு ஒரு குருவோட உதவி இல்லாம அதாவது குரு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு ஒரு 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 ஹார்ஸ வந்து ஒரு நதி தீரத்துக்கு கூட்டிட்டு வர்ற வரைக்கும் அது குருவோட வேலை ஆனா அந்த தண்ணியை குடிக்கிறது அந்த ஹார்ஸோட வேலை சோ எப்போ அது நம்மளுக்கு நம்மளா உணர்றோமோ அப்போ இருக்கிற ஒரு நிம்மதி ஆஹ் நிம்மதி பெறுவதும் நமக்கு வந்து தோன்றும் அது வந்துட்டு அது பெருசாவும் இருக்கலாம் சின்னதாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மத்த லைஃப்ல வந்துட்டு ஆஹ் சிச்சுவேஷன் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வேற வேற மாதிரி இருந்தாலுமே அதுக்கு அடிப்படையில ஒரு நிம்மதி வந்துட்டு நம்ம உணர்வோம் அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு போன வார வரைக்கும் பார்ப்போம் இந்த வாரத்தோட தலைப்பு என்னன்னா எதிர் நிகழ்காலம் இது எனக்கு வளர்த்த ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக்ஸ்ல ஒண்ணு நிகழ்காலம் ஏன்னா நான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வந்து ஆன்மனியான ரகசியம்ல வந்து இந்த நிகழ்காலத்தை பத்தி பேசியிருப்பாரு அப்ப வந்துட்டு அது வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது நான் இந்த ஆங்கிள்ல நான் வந்துட்டு பாக்கல அது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்துட்டு வேற மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு வேற கண்ணோட்டத்துல இருந்திருக்கேன் சோ இந்த நிகழ்காலத்தை பத்தி ஏன் இந்த நிகழ்காலத்தை பத்தி பேசுறாங்க இந்த நிகழ்காலத்துக்கும் நமக்கும் ரொம்ப நிறைய தொடர்பு இருக்கு சோ இந்த நிகழ் எது நிகழ்காலம் தான் இன்னைக்கான டாபிக் சோ நம்ம அதுக்குள்ள நீங்கள் போடி புதஸ்ட் சாப்டர் சோ இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எது நிகழ்காலம் அப்படிங்கிற சோ இது வரைக்கும் நான் கிளியரா இருக்கேன் இல்லையா நான் கண்டினியூ பண்ணால ஒருத்தர் <laughs> இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது என்னோட கனவுல வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி லைட் ரோஸ் கலர்ல போட்டு போட்டுருக்கீங்க நீங்க வரும்போது உங்க முன்னாடி ரெண்டு மைக் இருந்தது அந்த ரெண்டு மைக்ல வந்துட்டு ஒரு மைக் வேலை பண்ணல நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க போட்டு கழட்டி அந்த ஒர்க் பண்ணாத மைக் மேல நீங்க போட்டுட்டு நீங்க உங்களோட லெக்சரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு அன்னைக்கு நான் என்ன கனவு கண்டேனோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு நடந்திருக்கு இன்னைக்கும் வந்து நீங்க அதே கலர்ல தான் போட்டு போட்டிருக்கீங்க உங்க முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு மணிக்குல ஒண்ணு ஒர்க் பண்ணல அதனால ஒண்ணு மேல நீங்க போட்டுட்டு நீங்க லெக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இது எப்படி இந்த ஈவெண்ட் எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது இதுக்கும் வந்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு அப்போ அஹ் எதிர்காலத்தை நான் முன்னாடியே பிரெடிக்ட் பண்ணிருக்கேனா இது எப்படி நடக்கும் வாட் இஸ் திஸ் ஹவு இட் இஸ் ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக் பண்றது ஒரு ஆர்டா ஒரு ஸ்கில்லா இல்ல ஃபியூச்சர்ங்கிறது என்ன அது அப்படின்னு ஜே கே கிட்ட கேட்கறாங்க அதுக்கு ஜே கே என்ன சொ பதில் அளிக்கிறாரு அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சமவெளி தளத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப சமவெளி தளத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நம் நம்ம கண்ணுக்கு ஏற்ற தூரத்துக்கு ஓரளவு நம்மளுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கும் இப்ப அதே ஒரு ஒரு மலை மூடு வருது அந்த மலை மூடு அந்த மலையோடைய இதுக்கு அந் அந்த சைட்லயும் ஒரு சமவெளி இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம அந்த மலை மேல ஏறி நின்று நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கீழ் இந்த பக்கம் நம்ம வந்த பாதையும் தெரியும் நம்ம போக போற பாதையும் தெரியும் சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனதுல சில ஆஹ் இடங்கள்ல ஓகேங்களா நமது மனமானது இத்தகைய முகடுகளில் நின்று செயல்படும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் பொழுது சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல இயங்கும் போது சில ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து நம்மளால முன்னாடியும் பின்னாடியும் நம்மளால பாக்க எப்படி ஒரு ஒரு ஹையர் லெவல்ல இருந்து நமக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி கிடைக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்கு ஆனா இந்த அட்டாச்மெண்ட் டு த ஃபியூச்சர் எதுக்கு அப்படின்ட்டு அவர் கேக்குறாரு அந்த அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம ஏன் வந்துட்டு எப்பவுமே நாளைக்கு என்ன நடக்கும் இப்படி நடந்துருச்சுன்னா அப்படி நடந்துருச்சுன்னா அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்துட்டு எதிர்காலத்தை நோக்கியே இருக்கு ஆனா எதிர்காலங்கிறது இன்னும் 
ஒரு மலராடு பூ மாதிரி இன்னும் அது நடக்கவே இல்லை அந்த இவெண்ட் நடக்கல அந்த இவெண்ட் நடக்கலாம் அந்த இவெண்ட் நடக்காம வேற ஒரு இவெண்ட் கூட நடக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி கடந்த காலமும் வந்து அது வந்துட்டு முடிஞ்சு போனது அது வந்து நெஜத்துல இல்லை அது நம்மளுடைய கற்பனையில மட்டும்தான் இருக்கு எப்படி கடந்த காலம் நம்மளுடைய கற்பனையில இருக்கோ அதே மாதிரி நிக எதிர்காலங்கிறதும் நம்மளுடைய கற்பனையில தான் இருக்கு சோ ரெண்டுமே கற்பனையில இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த நிஜம் அப்படின்றது இந்த செகண்ட் இந்த நொடி இந்த நம்மளுடைய கால் கீழதான் அந்த நொடி இருக்கு ஆனா அந்த நொடி நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டே கிடையாது ஒரு ஒரு செகண்டும் ஒன்னா நம்ம வந்து பாஸ்ட் இருக்கோம் இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல இருக்கோம் ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் இல்லைன்னா நம்மளுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம்ல வெரி ஃபியூ ஸ்லாட்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து இந்த செகண்ட்ல நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை நம்மளால போக்கஸ் பண்ண முடியுது ஸோ ஆனா அதுதான் வந்துட்டு ரியாலிட்டி அதுக்கு வந்துட்டு எதிர்காலத்தை நாடி எப்பொழுதும் நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் அடைய வேண்டிய வேண்டியவை நமக்கு அப்பால் இருக்கிறது என்ற தவறான கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டே நாம் இவ்வாறு செயல்படுகிறோம் எதிர்காலம் என்பது வெறும் காணல் இல்லை அப்படின்ட்டு ஜே கே வந்துட்டு இது அவங்க அந்த யாரு கொஸ்டின் கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கு பதில் சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்லி முடிச்சுட்டு ப்ரையாரிட்டி இந்த செகண்ட்ல தான் அப்படின்றத அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஜே கே சொல்றாரு இன்னொரு சம்பவம் நடக்குது இன்னொருத்தர் அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவரு ஃபாரின்ல இருந்தப்போ ஏதோ வெளிநாடுன்னு சொல்லியிருக்காரு எந்த ஊரு ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அந்த ஃபாரின் லேண்ட்ல வந்துட்டு ஈவினிங் டைம்ஸ்ல அவரோட வாக்கிங் போவாத போல இருக்கு அவருக்கு வந்துட்டு உடம்பு நலம் குன்றுகிறது அவர் அவருடைய கடைசி நாட்கள் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது வந்துட்டு அவர் ஜே கே கூப்பிடுறாரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவர் சொல்றாரு ஆஹ் நான் வந்துட்டு என்னோட லாஸ்ட் டேஸ் கவுண்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது மரணம் என் கண் முன்னாடி இருக்கு நான் எப்போ ஒரு வாரம் கூட நான் தாண்டு வேணாம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனா என்னால ரொம்ப முடியல ஆனா என்ன சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சு நான் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் வந்துட்டு நீ எனக்கு என்ன சொல்லணும்னா எனக்கு மறுக்கிழவி இருக்கா இல்லையா இருந்ததுன்னா நான் என்ன விருப்பப்படலாங்கிறது <laughs> ஆனா இப்ப நீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் வந்துட்டு என்கிட்ட நீங்க சொல்லக்கூடிய உங்க வேற யார்கிட்டயும் போ போகாது ஏன்னா நான் இருக்கிறதே ஒண்ணு ரெண்டு நாள் தான் நான் இருக்க போறேன் ஆனா நீங்க சொல்றது எனக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதியை வந்து கொடுக்கும் ஆஹ் எனக்காக நான் நீங்க கண்டிப்பா தயவு செஞ்சு இத சொல்லணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட ரொம்ப வேண்டி கொடுக்குறாரு அப்போ ஜே கே என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாமே <laughs> உன்னுடைய கற்பனைகள் இதுக்கு முன்னாடி மறுபிறவி இருக்கா இல்லையா மறுபிறவிங்கிற அந்த ஒரு வேர்டே வந்துட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யாருமே சொல்லலைன்னா அது நம்மளுடைய நம்பரியே இருக்காது ஸோ நம்மளுடைய நம்பரிங்கிறது ஒரு கருத்து கோப்பை தான் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் தான் ஸோ அதை வச்சுனா அது ரிலேட்டடாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆசைப்படுறோம் எதுக்கு நம்ம இந்த செகண்ட்ல இந்த நொடியில அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமோ அதுக்கு நம்ம இம்பார்டன்ஸ் அதை பத்தி அதை நேரா நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்கோ அதை அனுபவிக்கிறதுக்கோ நமக்கு அது அதை பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல நம்ம ஒன்னா கடந்த காலத்துல இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அதனால நீ அது அது என்னவா இருந்தாலும் வரும்போது நீ பாத்துக்கோ இப்போ எந்த உண்மை அவங்க முன்னாடி இருக்கோ அந்த உண்மைய வந்து நீ வந்து அனுபவி அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் சொல்றாருன்னா மரணம் உங்களை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது இதுதான் நிகழ்கால உண்மை மரணம் தான் முதல் காலம் ஆனால் உங்கள் கவனம் மரணத்தை புறக்கணித்து மரணத்துக்கு அப்பால் சென்று விடுகிறது அப்படின்னா இந்த பிரசன்டென்ஸ் 
தாண்டி ஃபியூச்சருக்கு போயிருக்கு ஓகே உங்கள் கவனம் மனதை கவனம் மரணத்தை புறக்கணிக்கிறது மரணத்துக்கு அப்பால் செய்திருக்கிறது உங்களுடைய திருப்தியையும் நிம்மதியும் நடைமுறையில் இல்லாத எதிர்காலத்தின் மீது வைத்து விடுகிறீர்கள் நிகழ்காலம் உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை எதிர்காலத்தின் மீது உங்களது கவனம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்றது வர்ற சப்சிக்வெண்ட் பேராக்ராப்ஸ் தான் ரொம்ப ஆழ்ந்து கருத்து சொல்றாரு நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்க ஆனால் உண்மை உண்மை நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்கிறதே ஒழிய எதிர்காலத்தில் இல்லை சோ லெட்ஸ் ஏ நமக்கு உண்மை என்ன உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும் இடைநிலையோ இல்ல அது எந்த பேர்ல வேணும் நம்ம சுத்தி காமிக்கு கூறலாம் ஓகே அது வந்துட்டு இந்த செகண்ட்லதான் இருக்கு இங்க இப்பொழுதுதான் இருக்கு ஆனா நம்மளுடைய கவனம் அது 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 மேல கிடையாது ஒரு ஒரு செகண்டும் நம்ம பிரீத் பண்றோம் ஆனா அந்த பிரெத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நிறைய தண்ணி குடிக்கிறோம் ஆனா அந்த தண்ணி வந்து நம்ம ரொம்ப ஆகாவும் கொஞ்சம் உங்கள் கவனம் முழுவதும் எதிர் நிகழ்காலத்துக்கு தேவைப்படுகிறது அதை நீங்கள் எதிர்காலத்துக்கு கொண்டு செய்யும் பொழுது நீங்கள் நிகழ்காலத்தை இழந்து விடுகிறீர்கள் உண்மையில் உண்மையையும் இழந்து விடுகிறீர்கள் எதிர்காலம் என்பது வெறும் வெறும் வெளி தோற்றமே உங்கள் எண்ணத்தின் விரிவாகமே நிகழ்காலம் உண்மையை நிகழ்காலம் நிகழ்காலமே உண்மையில் மெய்பொருள் அப்படின்ட்டு அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண சொல்றாரு எதிர்காலத்தை தேடுவதும் மறுபிறவி மறுபிறவியை தேடுவதும் காணல் நீரை தேடி அழிவதை போன்றது அது உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்ளும் கொள்ளுவதே ஆகும் சோ எதிர்காலத்துல உண்மை தேடி போறோம் ஆனா எதிர்காலத்தில உண்மைன்றதே கிடையாது இந்த இந்த நொடியில தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பகவதையா கோட் பண்றாரு ஜேகேயோட லைஃப்ல நடந்த ரெண்டு இன்சிடென்சஸ் ஸ்பெசிபிக்கா அந்த இந்த இந்த நொடியில வாழ்றதுக்கு ரிலேட்டடா ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட் அவேர்னஸ்க்கு அவரு இத இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணிட்டு இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு அப்புறம் அவங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து எங்க பகவதையா எடுத்துட்டு போறாருனா இப்பொழுது இங்கே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றது அவர் கேட்கிறாரு ஓகேங்களா நிகழ்காலம் என்பது இப்பொழுது இங்கே உள்ளது நேற்றோ நாளைக்கோ உள்ளது அல்ல ஓகே நேற்று என்பது முடிந்து போன ஒன்று நாளை என்பது பிறக்காத ஒன்று இல்லாத ஒன்று சோ ரெண்டுமே இப்போ இந்த செகண்ட்ல கிடையாது ஓகே இப்போ இங்கே என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்ட்டு அவர் கேட்கிறாரு ஓகேங்களா சோ அவர் வந்து அதுக்கு சொல்றாரு இப்ப வந்து இங்க இருந்து ஒரு 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 அடி தூரம் இல்ல ஒரு பத்து மணி தூரம் அப்படிங்கறத இந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்ல இந்த இந்த நொடிங்கிறது வந்துட்டு இந்த நொடிங்கிறது ஒன் மினிட் முன்னாடி கிடையாது ஒன் செகண்ட் அப்புறமும் கிடையாது இந்த செக் எது நம்மளோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ ஒரு பத்து மணி தூரத்துல இருக்கிறது வந்து அந்த இடம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா எது இந்த இடம் அப்படிங்கிறது எது இந்த இடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அருகாமையும் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த இடம் தான் இந்த இடம் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த இந்த நொடி தான் இந்த நொடி ஸோ இந்த இடம் இந்த நொடி இந்த ரெண்டுமே நமக்குள்ள க்ளோஸ் 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 க்ளோஸா வரும்போது அது நம்மளை விட பிரிவு பிரிச்சு காமிக்க முடியாது நம்மளை விட பிரிச்சு காமிக்கும் போது அந்த இடம் அந்த நொடி அப்படின்னு ஆயிடுது ஆனா அது வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் போது நமக்குள்ள இருக்கும் போது அந்த நொடி தான் இந்த நொடி இந்த இடம் அப்படின்ட்டு ஆகிறது அது நம்மை எது மிக மிக நெருங்கியுள்ளதோ அதுவே அதுவே இங்கே இப்பொழுதே உள்ளது அப்போ எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கும் அதுதான் இங்கே அப்படிங்கறது எதை சுத்தி காமிக்குதுன்னா நம்ம தான் நம்மள தான் சுத்தி காமிக்குது நாம் என்கின்ற இழுப்புணர்வை தான் சுத்தி காமிக்குது நம்மளோடு எது இடைவெளி இல்லாமல் மிகவும் நெருங்கி உள்ளதோ அதுவே மிகவும் துல்லியமான முறையில் இங்கே இப்பொழுதே உள்ளதாக கூற முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு 
அது நாமே தான் அல்லவா அப்படின்ட்டு நிகழ்காலத்துக்கும் அந்த இறை உணர்வுக்கும் நமக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அது இந்த நொடியில் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு நாம் ஒப்பிட்டு கூடவர்கள் ஆக்சுவலா இப்போ கடந்த காலமும் சரி எதிர்காலமும் சரி அது ரெண்டுமே வி ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி டைட் அப் வித் மெமரி மெமரி இல்லைன்னா கடந்த காலமும் கிடையாது எதிர்காலமும் கிடையாது ஸோ ரெண்டுமே கற்பனை தான் ஆனா இந்த கற்பனை வந்துட்டு எதோட கம்பேர் பண்ணும் போது கற்பனையிலேயே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம பாஸ்ட்ல இருக்கோங்கிறது கூட நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது கற்பனையில இருந்து வெளியில வந்து இந்த நொடியோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுதுதான் ஓ நான் ட்ரீம் பண்ணிருந்தேன் அப்படிங்கிறது தெரியும் அது கடந்த காலத்தை நினைச்சு நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணாலும் சரி எதிர்காலத்தை நினைச்சு கற்பனை பண்ணாலும் சரி நம்மளுடைய மெமரியோட அசோசியேட்டா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தெரியறது கிடையாது நம்ம இந்த நிகழ்காலத்தோட கம்பேர் பண்ணும் போதுதான் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போதுதான் அது அந்த காலங்கிறதே பிறக்குது ஓகே ஆனால் ஒப்பிடக்கூடிய வகையில் கடந்த காலமோ எதிர்காலமோ உண்மையில் இல்லை இப்ப நம்ம ரெண்டு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணும் போது ரெண்டு விஷயமும் சிமிலரா இருக்கணும் ஆனா அந்த நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் ஒன்னு ரெண்டுமே கடந்த காலமும் சரி அஹ் எதிர்காலமும் சரி இல்லாத விஷயத்த இந்த டைமோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போதுதான் அந்த டைமே பிறக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அவை வெறும் கற்பனையே அவை ஆகவே ஒப்பிடுதல் என்பது வெறும் கற்பனையே உண்மையை நிகழ்காலம் என்ற பெயர் அதுக்கு பொருத்தமானதல்ல உண்மையை அது காலம் அல்ல சோ காலமே எந்த பிறக்குதுன்னா மெமரியோட அசோசியேட் ஆகி இந்த டைமோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது இருக்கு தான் நம்மளுக்கு காலமே வருது நிகழ்காலம் ஆக்சுவலா என்ன ஆகுதுன்னா எப்பவுமே இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டைம் தான் சோ பாஸ்டும் கிடையாது ஃபியூச்சரும் கிடையாது ரெண்டுமே இல்லை இருக்கிறது ஒரே ஒரு டைம் தான் அது நிகழ்காலம் தான் நிகழ்காலம் நிகழ்காலத்துல இருந்து நிகழ்காலத்துக்கே போகுது உண்மையில் இருப்பது ஒன்றே நிகழ்காலம் நிகழ்காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தை நோக்கி நகர்த்துகிறது அது கடந்த காலத்தில் புறப்பட்டு நிகழ்காலத்திற்கு வந்து பிறகு எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்வது கிடையாது அது வெறும் கருத்து கணிப்பே எக்காலத்தும் கடந்த காலம் என்ற ஒன்றோ எதிர்காலம் என்ற ஒன்றோ இருந்தது கிடையாது இருக்க போவதும் கிடையாது அப்ப இருப்பது நிகழ்காலம் மட்டுமே எந்த காலத்திலும் அது மட்டுமே இருக்கிறதுன்னு அது நொடியாக இருப்பது யார் அப்படின்னா அந்த நொடியில அந்த இடத்துல இருக்கிறது நான் என்கின்ற இருக்கு உணர்வே தான் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு நானே நிகழ்காலம் காலம் என்ற ஒரு கணக்கீட்டிற்குள் அடங்காமல் நான் என்பது இங்கே இப்பொழுது மிகவும் வெளிப்படையாக உள்ளது அப்படின்ட்டு இந்த சாப்டர் சொல்றாரு இது எதுக்கு நிகழ்காலத்தை பற்றி சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த நிகழ்காலத்துல இருக்கிற அந்த நான் என்கிற இருப்புணர்வை நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் நம்மளோட அட்டென்ஷன் வந்து இந்த செகண்டுக்கு நம்மளுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்காலத்தை பத்தி சொல்றாரு சோ இதுக்கு அடுத்த சாப்டர்ல எல்லாம் அவரு மெமரிய பத்தி பேசுவாரு சோ மெமரிக்கும் இந்த இந்த பிரசன்ட் மொமெண்ட்க்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படிங்கறத டீடைல் பண்ணுவாரு சோ இதோட நம்ம வந்து இன்னைக்கான சாப்டர் வந்து நம்ம ரெண்டு பார்த்தாச்சு என்னோட கருத்து ஐயாவோட கோச்சோட இந்த சாப்டர் முடிச்சிருக்கேன் நீங்க இது ரிலேட்டடா கொஸ்டின் கேட்டுறதா இருந்தாலும் சரி இல்ல வேற ஏதாவது இந்த டாபிக் இல்லாம வேற எந்த கொஸ்டின் கேட்கறதா இருந்தாலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் அன்மியூட் பண்றேன் இல்ல நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுறதா இருந்தாலும் ஓகே ஒன் பர்சன் ஆக்கிறதா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யோகேஸ்வரன் சார் வணக்கம் மேடம் என்னோட கேள்வி என்னன்னா எதிர்காலத்திற்காக திட்டமிட்டு நிகழ்காலத்தில் செயல்படுத்தி கடந்த காலத்தின் அனுபவம் கொண்டு வெற்றி பெற முடியுமா முடியாதாங்க கண்டிப்பா முடியுங்க ஆனா நம்ம என்ன நம்ம உணரணும் அப்படின்னா உண்மை எங்க இருக்கு அப்படிங்கறதுல நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் இருக்கணும் இப்போ இந்த புக்ல சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல நம்ம காமிச்ச இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லயும் எப்படின்னா நம்மளுடைய நாட்டம் வந்து எதிர்காலத்தில் ஒப்பிடுது 
நம்மளுடைய எல்லா வழி இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்லயும் வந்துட்டு நம்மளோட ஃபியர் ஆன்சைட்டிஸ் எல்லாமே எங்க இருந்து வருதுன்னா அந்த கடந்த காலமும் எதிர்காலத்தோட இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல இருந்து தான் வருது ஆக்சுவலா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சேகரிச்சு வச்சிருக்கோம் அது ரிலேட்டடா நம்ம பண்றோம் ஆனா அது அவ்வளவுதான் அதுக்கு அதுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு அது பண்ண வேண்டியது பண்ணிட்டு அதுல எக்ஸ்ட்ரா டைம் நம்ம வந்துட்டு தங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த வேலை முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த டைம்ல வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த நிகழ்காலத்துல நம்ம இருக்கலாம் நம்ம நிகழ்காலத்துல இருந்துகிட்டே நம்ம எது எதுக்கு நம்ம வந்து மதிப்பு நிறைய கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறத நம்ம நம்மளோட அட்டென்ஷன் இந்த செகண்டோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அது எவ்வளவு வேல்யூபிள் அது எவ்வளவு ப்ரெஷர் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே இருக்கிற ஒரே விஷயம் அதுதான் மற்றதெல்லாம் நம்மளுடைய கருத்து நம்மளுடைய கருத்து இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்றது மாயை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது நம்மளுடைய நியூஷன் அதோடைய உதவி கொண்டு இந்த நிகழ்காலத்துல நம்ம வேலை செய்யணும் ஆனா நம்ம அங்கேயே நம்ம நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அங்கேயே நம்ம நிறைய நேரம் நம்ம டிராவல் பண்றோம் அதுக்கு அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த நொடிய புறக்கணிச்சிடும் இந்த நொடிய புறக்கணிக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை இதுக்கு கொண்டு போயிருக்கோம் மேடம் மேடம் இன்னொரு கேள்விங்க மேடம் எனக்கு வந்து மெமரியில வந்து நான் ஒண்ணு நினைக்கிறேன்னா அது ரிப்பீட் ஆகுது மேடம் ஒருத்தரை பாக்கணும்னு இன்னைக்கு காலையில நினைக்கிறேன்னா சாயங்காலம் நான் எக்ஸாக்டா நான் மீட் பண்றேன் ஒரு சாமி பேரை நினைச்சிட்டு போறேன்னா அந்த சாமி என் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு வெஹிக்கிள்ல நான் போயிட்டு இருக்கும் போது என் முன்னாடியே வருது அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு இன்ட்யூஷன் இது இருக்கிற மாதிரி அது ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குது மேடம் அது நல்லது தானா அது நல்லதோ அது அது வந்துட்டு நீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவரு இந்த இந்த சாப்டர்ல அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்விக்கும் அந்த ஜே கே கிட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் கேட்டாரு அந்த கேள்விக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா இப்போ நம்ம நட நம்ம நினைக்கிறது நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பத்து யோசனை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து யோசனைல ஒரு ஆறு ஏழு நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு ஓ நம்ம நினைச்சோம்ல அதே மாதிரி நடக்குது பாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் இப்ப மிச்சம் மூணு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்கன்னா அது நடக்காம போயிருக்கலாம் ஆனா இப்போ லேட்டஸ்டே உங்களுக்கு ஒரு கருத்து வருது அது ரொம்ப பய பயப்படுற மாதிரியோ இல்ல கன்சர்ன் ஆகிற மாதிரி எங்க இது நடந்துருமோ எனக்கு நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்துரும் இது கூட நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பியர் கூட கொண்டு வரலாம் ஏன்னா நம்ம நம்ம நினைக்கிறது மெட்டீரியலைஸ் ஆகலாம் ஆகாமலும் போகலாம் ஆனா என்ன ஆகலன்னா என்ன அது எப்ப நடக்குதோ அப்பதானே அது உண்மை நீங்க ஒரு கடவுளை பத்தி நினைக்கலாம் ஆனா நீங்க அது நினைக்கலாம் ஆனா எப்ப நீங்க அது ஆக்க முன்னாடியோ இல்ல எங்கயோ நீங்க அதை எப்ப நீங்க பாக்குறீங்களோ அதை பாக்குற முடியாது உண்மை அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு உங்களுக்கு தாட் வந்துட்டு ஓ நான் இப்படி பாப்பேன் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துருக்கு ஆனா ரியாலிட்டில நடந்தது அந்த செகண்ட்ல நீங்க எப்ப ஒருத்தவங்களை பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள நேர்ல பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த ஈவெண்ட் நடந்துருக்கு சோ இந்த சாப்டர்ல சொல்லிருக்கிறது என்னன்னா அந்த செகண்ட்ல நம்மளுடைய நம்ம அந்த நம்மளோட எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் எதை நம்ம ரொம்ப பாராட்டுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த செகண்ட் இந்த நொடியில நம்ம நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் நம்மளுடைய பார் நம்மளுடைய அந்த ஈர்ப்பு இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கு ஸோ இது இதை வந்து நீங்க நியூட்ரலா எடுக்கோங்க ஓகே உங்களுக்கு அப்படி ஒரு பவர் இருக்கலாம் தெரியலாம் தெரியாம இருக்கலாம் அதனால என்ன பெரிய வித்தியாசம் ஆக போகுது இது ரிலேட்டடா அஹ் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு பகவதையா சொன்ன ஸ்டோரி தானே ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு நீ எதிர்காலத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கியூரியஸா இருந்தது அதனால இப்ப உங்களுக்கு இது யோகீஸ்வரன் சார் உங்களுக்கு இது நேச்சுரலாவே நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து சீக்கிரம் மெட்டீரியலைஸ் ஆகுது உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு இதுக்கப்புறம் நடக்க போறது எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு முன்னாடியே தெரியணும் அப்படின்ட்டு அவரு வந்துட்டு நிறைய யோக சாதனைகள் எல்லாம் பண்றாரு பண்ணி ரொம்ப கடும் தவங்கலாம் செஞ்சு அவருக்கு அந்த பவர் வந்துட்டு அந்த பவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரு வந்துட்டு எல்லார்கிட்டையும் ஓப்பன்னா டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாரு எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லார்கிட்டையும் ஓப்பனா சொல்லிடுறாரு நான் இந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டேன் இதுக்காக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அது கடைசியில் எனக்கு வந்துருச்சு கடை வந்ததுக்கு அப்புறம் 
எனக்கு ஏன்டா நான் இது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் ஏன் எனக்கு இது வந்தது இது இதை வச்சுட்டு எனக்கு பெரிய தலைவலியா இருக்கு இது இல்லாம இருந்தாலே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் தயவு செஞ்சு யாரும் இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி முயற்சி யாரும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல நடக்கிறது நம்மளுக்கு இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செகண்ட் நம்ம இந்த செகண்ட்ல இருக்கிற நிம்மதியை நம்ம இழந்துருவோம் ஓகே ஃபியூச்சர் எப்படி வேணா இருக்கலாம் அது தெரியாத ஒண்ணு ஓகே இந்த நொடிதான் ஆக்சுவல் உண்மை சோ ஆக்சுவல் உண்மையே அது அதுவே அது ஒரு பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ்ல தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது நம்மளால எவ்வளவு நம்மளால கிரெடிக்க முடியுமோ அவ்வளவுதான் அது கொடுக்குது சோ அதை மட்டும் அதை மட்டும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி அதுல மட்டும் நம்மளோட அட்டென்ஷன் வச்சுட்டு தேவைக்கேத்த மாதிரி நம்ம பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சருக்கு நம்மளுடைய அதாவது கருத்து கணிப்பு அந்த கணிப்பு அனுமானத்தை வச்சுட்டு நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து இயக்கிட்டு போனா போதும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஐயாவோட கருத்து நான் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்றேன் நிகழ்காலம் இருக்கும் மேடம் மைண்ட் வந்து வணக்கம் மேடம் மைண்ட வந்து ஃப்ரீயா வச்சுட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல ரிலீவ் பண்ற மாதிரி நமக்கு வந்து பயம் வந்து உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ணாதான் பயப்ப உணர்வு போகுங்களா இல்ல பயம் உணர்வு ஒரு உணர்வு வரும்போது அந்த பயம் உணர்வு வந்து இந்த நிகழ் காலம் ஓகேங்களா இந்த செகண்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு பய உணர்வு வருது ஓகேங்களா இந்த பய உணர்வு ஏன் வருதுன்னு நீங்க அதுக்குள்ள இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பாக்கலாம் இப்போ நீங்க வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க பக்கத்துலயே இன்னொரு கார் வருது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பதட்டம் வருது ஐயோ இங்க இப்ப பக்கத்துல வந்துட்டானே ஜாக்கே இல்ல இட்டு போறான் நான் நகர்ந்து போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உணர்வு வருது இல்லைங்களா அப்ப அந்த உணர்வு யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க கொஞ்சம் நகர்ந்து போகலாம் அதே மாதிரி நீங்க ஒரு வேலை பண்ணும்போதோ இல்ல ஜென்ரலா லைஃப்ல நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு ஏதோ ஒரு உணர்வு உங்களுடைய கருத்து கணிப்பு மூலியமா இயங்கி அஹ் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது அது பயமா இருக்கலாம் இல்ல கோபமா இருக்கலாம் இல்ல என்ன வேணா இருக்கலாம் சோ அந்த ஃபீலிங் வரும்போது அது என்ன காமிக்குது என்ன சுத்தி காமிக்க வருது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனம் அங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஓகே இந்த இடத்துல இந்த சுச்சுவேஷனை மாத்துறதுக்கு என்ன என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத யோசிச்சு அந்த சுச்சுவேஷன் மாறும்போது அது ரிலேட்டடான ஃபீலிங்கும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறும் ஆனா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணுவோம் ஓகே இந்த இந்த மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷன் ஆனா இதுல நான் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்கோப்புமே இல்லை அப்படின்னா ஓகே எனக்கு ஃபார் சம் ரீசன் பியர் இருக்கு அது பட்டி இரு இது இருந்துட்டு போட்டோம் நான் ஆனா நான் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த பியரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதையும் அது அது பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு மூலையில இருக்கட்டும் அப்படின்னு நீங்க அதை கண்டுக்காம அதை எனர்ஜைஸ் பண்ணாம திருப்பி திருப்பி அதை நினைக்காம அது அப்படிதான் அது நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா அது நீங்க அது சீக்கிரம் போயிடும் அது ஏன் அது தொடர்ந்து இருக்கிற இருக்குன்னா நம்ம அதை எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அது ரிலேட்டடா ஆக்ஷனும் எடுக்காம அது வெறுமா எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது கால விரையம் எனர்ஜி விரையம் சரிங்க மேடம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் நான் வணக்கம் பேசுறேன் மேடம் போன வாரம் வந்து போன வாரம் பேசல நானு இந்த வாரம் தான் பேசுனேன் 
நான் <laughs> ஒரு 
சோ இப்போ அவங்களே எப்படி இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க அவங்களே எப்படி நல்லா பாத்துக்கிறது அவங்களுக்கு தேவையான கண்ணி வந்து செஞ்சு பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கறதோட நம்ம நிறுத்திக்கணும் கவலை வந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை சில சமயங்கள்ல நம்மளோட ரொம்ப நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா நம்மளோட ரொம்ப நெருங்கிய நியார் அண்ட் டியார் ஒன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்களா அந்த விஷயத்த வந்து ஒரு இந்த தத்துவத்தையோ இல்ல இது இந்த பேக்டையோ ரியாலிட்டியோ புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் அவங்க வந்து கடந்த காலத்தையோ எதிர் எதிர்காலத்தையோ அட்டாச் ஆகி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அது கஷ்டப்படுறத நம்ம முன்னாடி பார்த்தாலுமே சொன்னாலுமே அவங்களா எடுத்துக்கிற வரைக்கும் அது வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க அவங்க ரீச் ஆகாது எங்களுக்கு பக்கத்துல இருந்து நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற ஒரு ஆதரவு தான் நம்மளுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த டைம்லயும் இந்த இடத்துல நம்மளால பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை நம்ம முயற்சி எடுத்துட்டோம் ஆனா அவங்க முயற்சி எடுத்தாதான் இது நிஜமான பலன் வரும் அப்படின்னு நம்மள நம்மள வருத்திக்காம கஷ்டப்படுத்திக்காம ஓகே கஷ்டமா தான் இருக்கும் நினைச்சுக்கலா இது கஷ்டமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுக்கலாம் சோ எங்க வந்து நம்ம ஓகே இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு எங்க நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் நமக்கு தெரியும் இதுக்கு வந்து கிறிஸ்டியானிட்டில கூட ஒரு செரிடிட்டி ப்ரேயர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஓகே காட் கிவ் மீ த கரேஜ் டு ஆக்ட் wherever i can give me the um, acceptance to surrender wherever i cannot and give me the intelligence to know the difference between the both and means along and so and the other one one situation la nammude karthu kali karthu kope memory vandu nam use pannu use panni in the situation la nam enna pandrathu irukku இல்ல பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கிற டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டு இந்த நொடியை அனுபவிக்கணும் இந்த இந்த நொடி நம்மளோட ஜேர்னியே ஒரு ஒரு நொடி தான் ஆனா அந்த ஒரு ஒரு நொடி வந்து நம்மளுடைய மைண்ட்லயே நம்ம ட்ரீம் ட்ரீம் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ கடந்த காலத்துல இருக்கிறதும் எதிர்காலத்துல இருக்கிறதும் ட்ரீம் பண்றதுக்கு ஈக்குவல் இந்த செகண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அதுதான் சொல்லுவாங்க மனு சார் சொல்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா மனு சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் வணக்கம் <laughs> 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 வாழ்றோம் <laughs> இருப்பு <laughs> 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 ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல அது அதுவே வந்துட்டு என்ன சொல்றது பரிணாமம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எந்த ஒரு மெட்டீரியலாகவுமே இல்லாம ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு அதே தான் வந்துட்டு பரிணமிச்சு பஞ்ச பூதங்களா இந்த புல் எவல்யூஷன் எவால்வ் ஆகி ஒரு ஒரு உயிரினமா ஒரு ஒரு அறிவு நிலையா படிநிலைகளை தாண்டி ஒரு ஆறாவது நிலையில வந்து தந்தை திருப்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும் சோ மனிதனுடைய வாழ்வு எதை நோக்கி இருக்குன்னா தண்ணி நோக்கி இருக்கு எப்ப வந்துட்டு அந்த புல் பர்பஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் வந்து தான் யார் எங்க இருந்து வந்தேன் அப்படிங்கறத உணர்ற ஒரு ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு சோ அதை உணர்ந்துட்டு அது இத வந்து அது அந்த ஸ்டேட்ல வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த இந்த எல்லாமே இந்த பிறகு இந்த எல்லாமே அதை நோக்கிதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை இருக்கு தன் எது 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 மூலமாக வாழ்ந்தானோ அந்த மூலத்தை நோக்கி அந்த மூலத்தில் ஒடுங்கி இருப்பதுதான் அவனுடைய நோக்கம் சோ ஒரு அது குடும்ப குடும்ப அதுக்கு தடையா எதுவுமே கிடையாது குடும்பமோ இல்ல கடமைகளோ 
ஏன்னா ஒரு ஒரு செகண்ட்லுமே ஒரு ஒரு நொடி இந்த இடம் இந்த நொடியில வந்து இருக்கிறது அந்த உண்மைதான் அந்த உண்மையுடைய தொடர்பிலேயே அவன் வந்துட்டு அவன் என்ன ஏன்னா எது நம்ம பண்ணாலும் இந்த செகண்ட் இந்த பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல பண்றதுதான் ஒரு ஆக்ஷன் மற்றது எல்லாமே கற்பனை தான் ஸோ ஒரு ஒரு செகண்டும் தான் ரியாலிட்டி ஸோ அந்த ரியாலிட்டிய இருக்கிறதே ரொம்ப சிம்பிளஸ்டான ஒரு ஃபார்ம் இப்ப எப்படி காத்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ணன் மாதிரி கேக்கெட் பண்ணு அந்த மாதிரி இந்த நோடி இந்த செகண்ட்ங்கிறது எவ்வளவு அருகாமையில அது அதை விட க்ளோஸா வேற எதுவுமே இல்லை அது நம்ம செப்ரேட் பண்ணி காமிக்கிற அளவுக்கு இடைவெளியே இல்லாத அளவுக்கு அது வந்துட்டு ரொம்ப நுணுகி நமக்குள்ள இருக்கு ஸோ அதை உணர்றதுதான் மனிதனுடைய பர்பஸ் ஏன்னா எல்லாமே அதுதான் எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே அது வந்துட்டு இடைநிலைதான் அதுவே தன்னை தன்மாற்றம் பண்ணி ஒரு உருவ உருவமாக அது வந்து பரிணமிச்சிருக்கு இதுக்கு வந்துட்டு பர்பஸ் இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த மூலத்தை மூலத்தை அறிகிறதுதான் ஒரு பர்சனோட அல்டிமேட் பர்பஸா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதுக்கு என்ன மேடம் அந்த மூலத்தை அடையறதுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ண வேண்டியது புறத்துல அந்த மூலத்தை அடையறதுக்கோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ ஏதாவது நம்ம புறத்துல பண்ண வேண்டியது இருக்கா இல்ல ஜஸ்ட் அப்படியே இருந்து அப்படியே வந்தா மட்டும் போதுமா இப்போ வந்துட்டு ஆஹ் ஐயா என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ இப்ப நமக்கு எது ரொம்ப இப்போ ஏதாவது ரொம்ப அட்டாச்சா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தேவையில்லாதது நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எது இருக்கோ அந்த இருக்கிறது வந்துட்டு ஆஹ் உண்மையான பொருள் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்மளுக்கு வந்துட்டு கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் உண்மைதான் இப்ப கடந்த காலம் நடந்து உண்மைதான் ஆனா நடந்த முடிஞ்ச உண்மை ஓகேங்களா இப்ப நடக்கல இதுக்கு முன்னாடி வந்த நிகழ்காலத்துல நடந்தது ஓகேங்களா ஆனா அது வந்து போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஆனா அது எங்க இருக்கு நம்மளுடைய நினைவுல இருக்கு சோ ஆனா நம்மளோட நம்ம அதோட ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த நிகழ்காலத்துல புறக்கணிச்சிடுறோம் இந்த நிகழ்காலத்துல நம்ம ஆப்சென்ட் கிளாஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கே போறது இல்ல நம்ம நேற்று கிளாஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நேற்றுக்கு நடந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம ட்ரீம் பண்ணி உட்காந்துருப்போம் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கே போல ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம கிளாஸ்ல இல்ல நம்ம பிசிக்கலா உட்காந்து இருப்போம் ஆனா மென்டலி அப்செண்ட் அந்த மாதிரி மென்டலி அப்செண்டா இருந்தா பிசிக்கலி அப்செண்ட்னா எப்படி இருப்போம் மென்டலி யாராவது ட்ரீம் வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா பிசிக்கலாவும் தெரியும் டிசப்பியர் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா நம்ம இந்த நொடியை நம்ம இருக்கவே மாட்டோம் சோ அந்த மாதிரி இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய பர்பஸ் இந்த பர்பஸ் ஆர் நம்மளுடைய கோல் வந்து நம்ம உணர்றது தான் பர்பஸ்னா அது புறத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்னுடைய பதில் என்னன்னா பாஸ்டும் பியூச்சரும் ஒண்ணு இல்லாத ஒண்ணு இருக்கிறது இந்த நொடி தான் உண்மையிலேயே இருக்கு இருக்குன்னா இந்த நொடி தான் அது தவிர பாஸ்ட் பியூச்சர் நம்மளுடைய கருத்துல தான் இருக்குங்கிற ஒரு கருத்தை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகும்னா நீங்க இந்த நொடியில இருப்பீங்க இந்த நொடியில இருப்பீங்கன்னா எங்க இருப்பீங்க அந்த நாள் என்கிற இருப்புணர்வுல தான் இருப்பீங்க அப்ப வந்துட்டு இத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே போதும் நீங்க பண்றது எதுவுமே இல்ல நீங்க இந்த கருத்தை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அத அது என்னன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை நீங்க இப்ப எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்ப வந்து அது உங்களுடையது அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அங்க வந்துடுறீங்க ஆனா இதுக்காக நீங்க என்ன முயற்சி எடுக்காதீங்க இது வந்து ஒரு பேக் ஆஃப் யூர் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ அது வந்து உங்களுடைய கருத்தாயிடும் அது உங்களுடைய பேக் ஆஃப் மைண்ட் உங்களுடைய கருத்தா இருக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அதோட ஒரு மேக்னட்டோட பவர் வீக் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அது அந்த விஷயத்தோட அட்டாச் ஆயிருக்காது இல்ல அந்த மாதிரி நம்ம லெட்ஸே நம்ம ஃபியூச்சரோடையும் பாஸ்டோடையும் ரொம்ப அட்டாச் ஆகி இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அட்டாச்மெண்ட் கம்மி ஆயிடும் அட்டாச் ஆகும் தான் ஆனா எவ்வளவு தேவையோ தேவைக்கேட்ட அளவு மட்டும் அட்டாச் ஆயிட்டு மித்த நேரங்கள்ல அந்த பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல அதனுடைய அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நாம் என்கிற இருப்புணர்வோடைய காலம் நீடிக்கும் ஏத்தமாதிரி <laughs> <laughs> புரியல சில பேர் நல்லா வாழ்க்கிறாங்க 
சில பேர் ரொம்ப கஷ்டத்திலயும் ஏதாவது நோய் இல்லாம வச்சுக்கலாம் மத்த விஷயம் வந்து வேற ஆனா நோயினால அவதிப்படுறது வந்து நிறுத்த முடியாது இல்ல மேடம் அது தொடர்ந்து ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இல்ல மனசளவுல திங்க் பண்றது எல்லாம் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால வர விஷயம் அதை வேணா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒரு தொடர்ந்து அது கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கும்ல அது வந்து நம்ம எப்படி மேடம் அதை எடுத்துக்கணும் இப்ப வந்து இறைவன் அப்படின்னு தனியா யாரும் இல்லைங்க அப்படியே இறைவன் தனியா யாரா இருந்தாங்கன்னா கூட அவருக்கு வந்துட்டு இவங்களுக்கு இப்படி குடுத்துரு இவங்களுக்கு அப்படி பண்ணிரு அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பழி வாங்குற எண்ணமோ இல்ல இவங்களுக்கு இப்படி பண்ணாதான் அவங்களுக்கு புத்தி வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அப்படி யாருமே கிடையாது ஓகேங்களா ஒரு ஆனா நம்மளுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னா எல்லாமே நல்லா இருக்கும் போது நம்ம வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்றது கிடையாது
மேடம் இப்போ இவ்வளவு நடந்து எல்லாம் போகணும் ஆனா மக்கள் எதுவும் புரிஞ்சு நல்ல சூழ்நிலையை நோக்கி நகர்ற மாதிரி தெரியல மேடம் ஐயாவோட புக்கு இப்போ லேட்டஸ்டா புதிய ஒரு உலகம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆஹ் அதுல வந்து சில விஷயங்கள் டிஸ்கட் பண்ண பண்றாங்க அதான் அது அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்தும் மக்கள் வந்து இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திருந்தி வந்த மாதிரி இவ்வளவு காலங்களாயும் நடக்கல மேடம் திரும்பவும் வேற மாதிரி மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க இதுக்கு என்னதான் ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும் இதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச பங்கு எதனா ஆற்ற முடியுமா உங்களால என்ன முடியுது இப்ப ஐயா வந்துட்டு அவருக்கு தெரிஞ்சது தெரிஞ்சத வந்து சொல்லியிருக்காரு அது வந்து ஒரு நூறு பேரு ஆயிரம் பேர் நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி உங்களால முடிஞ்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது யாராவது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு சொல்லுங்க இப்போ நம்ம சொல்றது எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால ஒரு வேலை பண்ண முடியுங்க ஆனா ரிசல்ட் வந்துட்டு நம்ம கையில கிடையாது அதனால நீங்க பண்றது நீங்க பண்ணுங்க எவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத உங்களால எவ்வளவு தூரம் ரைஸ் ஆக முடியும் எவ்வளவு தூரம் உங்களால பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு உங்களால முடிஞ்சது நீங்க பண்ண பண்ணுங்க ரிசல்ட் என்னவா வேணா வரலாம் ரிசல்ட் பத்தி கவலைப்படாம உங்களால முடிஞ்சது பண்ணுங்க மற்றவங்களை <laughs> நம்ம வந்துட்டு நம்ம நம்ம நம்மளால இந்த செகண்ட்ல என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம போக்கஸ் பண்ணாலே போதும் ஓகேங்களா ஹலோ அவங்களுடைய விஷயம் எல்லாத்தையும் நம்மளையும் மேடம் சரியா வாய்ஸ் கேட்கல நான் பேசவே இல்லை இப்போ வாய்ஸ் கேட்கல மேடம் நான் பேசல கேட்கல இப்போ ஓகே இப்போ ஓகே மேடம் ஆ சரி இப்போ கேக்குதா மேடம் நான் பேசுறது ஆ கேக்குது கேக்குது அதான் மேடம் அந்த புறத்துல நடக்கிற மற்றவங்களோட எல்லா விஷயமும் இம்பாக்டுமே நம்ம சமூக நம்மள வடிவமைக்குது மேடம் அதே மாதிரி தானே நம்மளோட நடவடிக்கை மற்றவங்களோட நடவடிக்கை எல்லாமே இருக்குது அதுக்காக அத சொல்றேன் மேடம் சமுதாய ஒன்னு அதுதாங்க சோ அது வந்து எப்பவுமே இருந்துட்டே தான் இருக்கும் இப்போ அது வந்துட்டு இப்போ ஒண்ணும் இல்ல இப்போ வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய சொந்த தாய் தந்தையா தந்தையா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் சிப்லிங்ஸா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரு அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் நீங்க அதை சொல்லலாம் ஆனா அவங்க சொல்லும் போது நீங்க வந்துட்டு உங்க நீங்க சொல்றது அவங்க கேட்கல அப்படின்னா சொல்ற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ரைட் இருக்கு கேட்கறது கேட்காது அவங்களுடைய ரைட்ல இருக்கு ஓகேங்களா கேட்டாங்கன்னா ரிசல்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் கேட்காம இருந்தாங்கன்னா ரிசல்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீங்க மகாபாரதத்தை எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ தன் கண் முன்னாடி அநியாயம் நடக்குது ஆனா அதுக்கு வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது கிடையாது பீஷ்ம ஆனா அவருக்கு வந்துட்டு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கும் போது கிருஷ்ணர் சொல்ல சொல்றது என்னன்னா உனக்கு கப்பல் தெரியும் தெரியும் போது அது அந்த முன்னாடி அது நீ வந்து அந்த கண்ட்ரிக்கு நீ லாயலா இருக்கேன் அந்த கண்ட்ரிக்காக தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீ சொல்ல வேண்டியது நீ சொல்லணும் அப்படின்ட்டு பீஷ்மருக்கு சொல்றாரு இதே விதுரர் வந்துட்டு ஆஹ் நியூட்ரலா இருக்காரு ஓகே இது தெரியலன்னா அது தெரியல அப்படிங்கறத அவர் சொல்றாரு பீஷ்மர் வந்து அந்த செகண்ட் வந்து வாய் முடிக்கிற மாதிரி விதுரர் அப்படி பண்றது கிடையாது சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு செகண்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிபர்ட்டி இருக்கு ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கோ ஒரு விஷயத்துல ஆக்ட் பண்றதுக்கோ நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் இருக்கு மற்றவங்க மேல நமக்கு எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது உங்களால பண்ண முடிஞ்சது நீங்க பண்ணுங்க ரிசல்ட் வந்து இது நான் நான் பண்ண ஆனா இவங்க எல்லாம் மாறல அப்படின்னு நினைச்சா பகவதையா இவ்வளவு புக்ஸ் எழுதிருக்க மாட்டாரு இவ்வளவு சொல்லியிருக்க மாட்டாரு சொல்ல வேண்டியது தன்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆனா ரிசல்ட் மேல அவரு அட்டாச் ஆகல எப்ப அட்டாச் ஆகலையோ அப்ப ரீச் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஓகேங்களா அட்டாச் ஆகும் போது நம்மளுக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஆனா நம்மளால சரியா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது அதனால உங்களால முடிஞ்சதை நீங்க பண்ணுங்க யோகேஸ்வரன் சார் நீங்க ஒரு 
உன்னில் என்னில் வாழும் ஓர் மனமே கடவுள் மண்ணில் விண்ணில் நீரிலும் நெருப்பிலும் காற்றிலும் கடவுள் தான் தாங்கும் பூமி தாயாகிறாள் பார்க்கும் வானையில் வசப்படுவர் பலர் ஓடும் நீரில் வாழும் உயிர்கள் பல எரியும் நெருப்பின் தனலிலும் சுகம் பெறுவர் சிலர் மனிதன் வாழ மூச்சு காற்றாகவும் வாழும் வரை ஈகை புரிவோம் வீழ்ந்த பின்னும் பெயர் பெற்று உயர்வாலும் உயர்வாய் தாழ்த்த ஆயிரம் உயிர்கள் உன்னை பின்தொடர்ந்தாலும் உயர்த்த எடுத்த முடிவை என்றும் பின்வாங்காத அகத்தை ஆய்வோம் புறத்தால் தெளிவோம் மனிதனே கடவுளாய் மாறிட நல்லா இருக்குங்களா மேடம் ஊக்குவிக்குது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுனா கூட சொல்லுங்க நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நான் சொல்றது உங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா இல்ல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமா இன்னும் நிறுத்தி நிதானமா பேசணுமா என்ன என்ன ஏதாவது சஜஷன் கொடுக்கறதுனாலும் சொல்லுங்க நன்றி அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கலாம்